ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡ್ಯೂರು ಟಾಪ್ನವರು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಹೆದರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದು ಬೇ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರ್ತೇವೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಆಗುವಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಲಿಕಾ ಬಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಹೆದರುವಂಥದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬ ವಿಚಲಿತರಾಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿವಸ ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲ್ಲ ಯೂಶಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಭಯ ಪಡೋಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರು ನಾವು ಭಯ ಪಡೋದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೊಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಭಯ ಪಡೋದೇನೆ ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ಗೇನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅದೇನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ನಾನು ಬಾಯಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂಗೆ ಏನು ಮರ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಓದ್ಬೇಕು ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಭಯ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀನು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆದ ಆಗಿಲ್ವೇನೋ ಆಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೀಗ ಓದುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವರು ಆಡಿಟರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಅಂತ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಮೂರು ಥರ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಥರ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆಡಿಟರಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಟರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿಜುವಲ್ ಮಕ್ಕಳು ವಿಜುವಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಮೇನ್ ವಿಧಗಳು ವಿಜುವಲ್ ಆಡಿಟರಿ ಕಿನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವಿಜುವಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೃಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತಂದರೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದುವಂಥದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಓದುವಂಥದ್ದು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದು ಸೊ ವಿಜುವಲ್ ಏನು ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಡಿಟರಿ ಹಾಗೆ ಆಡಿಟರಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಕ್ಕಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಓದುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳೋ ಥರ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಂದು ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಗೋಡೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸು ಯಾರೋ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮರ್ತೋಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅವರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಹೋಗೋದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಿನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಿನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತಾರೆ ಕಿನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಕಿನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ವಿಜುವಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಿಂದ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜುವಲ್ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡಿಟರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮೈಂಡಿಂದ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಿಟರಿ ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬಲ್ಗಡೆ ಸೈಡು ಅಥವಾ ಎಡಗಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಡಿಟರಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಕಿನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಈಗಿನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಹುಡ್ಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಗರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮಗೊಂದು ಓದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೇ ಆ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಹೌದು ಅವರನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯನ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಆದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅದು ಸೂಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಓದಕ್ ಬಿಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳ ಅದ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಮಕ್ಕಳು ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ಲಾಗಿರೋ ಪ್ರದೇಶ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೂನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೈಂಡು ಬೇಗ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಿನಸ್ತಟಿಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಮಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ತರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಮಗ್ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಹಾಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವ್ ಟಿವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಗುನ ಆದ್ರೂ ವಿಚಲಿತ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅದ್ರ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಕ್ಳು ಮನೇಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಹೌದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗು ತುಂಬ ಓದ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾವ್ ಆ ಮಗು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಹೋಗಿದ ನಂತರ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಮೊರಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಈ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಓದಿದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಗೆಗಳಿದೆಯಾ ಸುಮಾರು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದೆರಡು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಓದಿದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಮರ್ತ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈ ಹಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಓದೋದನ್ನು ಬೈ ಹಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈ ಹಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಹಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಚೈನಿಗೆ ಮಣಿ ಪೋಣಿಸ್ತಾಗೆ ಒಂದ್ ಚೈನ್ ನಾವು ಮಣಿ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಣಿ ಓದ್ರೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮರ್ತ 
ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಇಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪವರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರಾಜ್ಯನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಮೂವಿ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇರೋವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅವಾಗ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೂವಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆರಡು ಮೆಥಡ್ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ತುಂಬ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ಮನೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅದ್ರ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಓದೋ ಟೈಮಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಲೈಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಐ ಮೀನ್ ಬರೆದು ಓದುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಕೂಡ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು ಸೊ ಇವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗನೆ ಆ ದಿವಸದ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಅದೇ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ದಿವಸನೂ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಈ ದಿವಸ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ ಈ ದಿವಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಇನ್ನೆರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಓದೋದು ಅಥವಾ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಓದೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಬೀಳೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಓದಿದ್ ಮರ್ತ್ ಹೋಗೋದು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಅಡ್ವೈಸೇಬಲ್ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಓದುವಾಗ
ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ತನಕನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಫೈಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಶೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಶೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಅಂತ ಆದರೆ ಮರ್ದಿವಸದ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಂತ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದೌದು ಎಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವಿರಾಮ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡಿರೋ ಟಾಪ್ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಆಗ್ತದಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆಗೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಟೀಚರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಒಂಥರ ಭಯ ಆ ತರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಭಯ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೇರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತೂ ಹೈಯ
ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕು ನನ್ನ ಮೈಂಡನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬಾಡಿಲಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಾಡಿಲಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಒಂಥರ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಒರ್ಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತು ತಡವರ್ಸತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೂ ಬಹುದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಅಮೌಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಊಟನೂ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಶಿವರಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಡ್ಕ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಅವರು ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಒಂಥರ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು ನನ್ನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀನು ಓದ್ಕೊ ನೀನು ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಡ ನೀನು ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆನೋವು ಅಂತ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೋ ಬುಕ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬರೀಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಹೌದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಹೌದು ಹೌದು ನನ್ನ ಮೈಂಡು ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋರಿಟೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಉಳಿದೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆ ದಿವಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಯೋರಿಟೈಸೇಷನ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀರು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೋ ಬಂತು ನೀವು ಬೇರೆನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ನನಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸರಿ ಕೇಳ್ಸಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಇವರು ಸ್ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಸಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಅದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಅದ್ರ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಚ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಗು ಇವನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ನೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವನ್ದಲ್ಲ ಇವನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೆಸರಿ ವರ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾಡಿದ್ದಿಗ
ಇವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತವೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳು ನನಗಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕಷ್ಟನೇ ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅದಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ತಮಗೆ ಹೌದು ಹೌದು ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಜೆಷನ್ ತನಗೆ ತಾನೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಠ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಬರ್ಕೊ ಬರೀಬೇಕಾಗಿನೂ ಇಲ್ಲ ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಎಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಎಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮೂಲವಾಗಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಓದೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಿಂದು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಓಕೆ ಆವಾಗ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅವರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಲ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಲ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಲೆಸನಿಂದ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೋದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು
ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಓದ್ಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ದೆ ಇದ್ರು ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಸನ್ ಟಫ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಒಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೊಂಥರ ಪ್ರೆಜಿಡೈಸ್ ತರ ಉಳಿದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತೆಪ್ಪ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಇದು ನನಗ್ ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾವೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದಾದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನವರದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ರೋಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತಿ ನೋಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಗು ಜೊತೆ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮಗು ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗುವಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿನ ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಮಗುನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರೇ ಬೇರೆ ಅವರೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅವ್ರ ತರ ಆಗುವಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೀನು ಅದೇ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಮಗು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಓದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಕೇಳ್ಕೊಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಓದಕ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಯಾನ್ಸ್ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಬಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಓದ ಓದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಮಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಆಟ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ಬಾ ನೀವು ಓದ್ಬೇ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು ಟಿವಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರೈ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ರೈಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆಟ ಆಡುವಂತದ್ದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೀಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ರೈಟ್ ಅದು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಡೀ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಹೇಳೋದು ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ ಮಗು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವರಿಂದಾನೇ ಆಗಿರೋದು ಅವರು ಫಸ್